मैंने अम्मी से कसम खाई थी कि आज मैं बादशाह सलामत से भी मिलूंगा और सब में अब्बू का सच भी जानकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं बादशाह सलामत से मिलकर रहूंगा जा रहे हो हमें अब हमें बादशाह सलामत से मिलना है किस सियासी सिलसिले में मिलने जा रहे हो जनाब सियासी नहीं है कुछ जाति मामला है जो हम सिर्फ बादशाह सलामत को बता सकते हैं <laughs> लगता है आज सुबह सुबह अफीम सुनकर आए हो ए? चलो बोलो बीबी गई गरीबी देखिए आप समझ नहीं रहे हमारा बादशाह सलामत से मिलना बहुत जरूरी है अब जाने दीजिए ना ये क्या है अब अब कुछ नहीं बच्चों के लिए मिठाइया ये तो सचमुच की मिठाई हाँ अब हमारे पास बस लड्डू थे ऐसा नहीं सकता कि आप इन लड्डुओं को शर्तियां मान लें अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों मुझे बादशाह सलामत मान लो हा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम दोनों को कैद खाने में डाल दू अरे आप ऐसा नहीं कर सकते क्या आपको पता नहीं कि हम लोग इतने बतूता के खानदान से हैं संभाल के बात करो महल के सिपाही है ये लोग महल के सिपाही नहीं महल की कथे अगर तुम रुक दो तो मैं इन्हें सच में कथा बना दू आते बातें दही से टॉके मत करो अब देखिए अब वो क्या है ना ये मेरा छोटा भाई है बड़ा हो गया लेकिन अभी भी छोटा सा है अब बचपना है अभी भी इसके अंदर देखिए ना अब आप मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ आप हमें माफ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए तो अगर इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया ना तो हम बादशाह सलामत से कभी नहीं मिल पाएंगे मेरे भाई और फिर हमें और अम्मी को हमारे पड़ोसी भाई और चाचा चाची मिलकर घर से बेकर कर देंगे अम्मी के बारे में सोचो जीनू आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक जुम्मन के हर एक साथी हर एक जानकार को मतलब उस एक आंख वाले बेवकूफ जुम्मन और हमारे बीच अब कोई कड़ी नहीं रही जी हुजूर, बेशक किस्मत मेरी किस्मत क्या किस्मत पाई है जिस घोड़े पे पैसा लगाया वही घोड़ा लंगड़ा निकला <laughs> जानते हो जब से हमने उस जिन की ताकत को देखा है बादशाह बादशाह नहीं बनना हम बादशाह नहीं 
बनना चाहते हैं बनना चाहते हैं पूरे फाइनल बस इंतजार है तो उस जादुई चिराग का एक मरतबा उमर उस काले चोर को पकड़ ले फिर वो जादुई चिराग खुद चल कर हमारे पास आ जाएगा हुजूर, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है ठीक है तो उनसे कहिए हमसे आकर यहां मिले <laughs> जब तक वो काला चोर और जादुई चिराग हमारे हाथ नहीं लग जाता ना तो तब तक उस आदिशाह सलामत को बर्दाश्त करना होगा हमें बस थोड़ा सब्र और रखिए हुजूर उसके बाद मंजिल आपके कदमों में होगी जी बादशाह सलाम <laughs> मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जी पर मंजिल तक पहुंचना ही होगा अम्मी की उम्मीदें मेरी कामयाबी पर टिकी हुई हैं। बादशाह सलामत से मिलकर मुझे अपने अब्बू का सच जानना ही होगा जानना होगा कि वो वफादार थे या गलत नहीं नहीं आका वो लफ्ज मत बोलो अम्मी को अब्बू पे यकीन है और मुझे अम्मी पे यकीन तो मुझे भी है जिनू और यही यकीन मेरा हौसला है लेकिन ये हौसला तभी काम आएगा जब मैं महल के अंदर पहुंच पाऊंगा महल के अंदर पहुंच के जब मैं सच जान पाऊंगा बास होगी तभी तो बासुरी बजेगी बास। बास। आका, मैं समझ गया कि तुम्हें महल में कैसे पहुंचाना है कैसे ऐसे आते बाते दही चटा के जादू वाले चले पटा के सांस में तेरी सांस मिले मुझे एक लचकता बांस मिले ये लो। कहा ठीक रहेगा हाँ क्या ठीक रहेगा सब रखो आका हाँ यहाँ ठीक रहेगा आते बाते दही चटा के जादू वाले चले पटा के भूत को देख के का पूर कर आजा आजा प्यारे पत्थर ये तुम क्या कर रहे हो मैं महल कैसे पहुंचूंगा इस पास से इस बात से ये बांस हमें कैसे पहुंचाएगा मैं आका ये कोई मामूली बांस नहीं ये चीन का बांस है दुनिया में सिर्फ दो ही लचकदार चीजें हैं एक मेरी कमर और एक ये चीनू तुम मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ मैं बांस से महल कैसे पहुंचूंगा अभी बताता हूँ इस बांस को तुम अपने हाथ में पकड़ोगे और हवा की तरह दौड़ोगे जीनू हाँ, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता कोई बात नहीं तुम इस बास को अपने हाथ में पकड़ोगे और खोड़े की तरह दौड़ोगे मैं घोड़ा नहीं हूँ जो घोड़ी की तरह भागूंगा अरे तो फिर कैसे भाग सकते हो क्या लंगड़े कछुए की तरह भागोगे तुम्हें किसी तरह तो भागना पड़ेगा ना हवा की तरह चीते की तरह या फिर घोड़े की तरह अपनी तरह हाँ अपनी तरह इस पास को हाथ में पकड़ोगे और अपनी तरह दौड़ोगे दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे दौड़ोगे 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 दौड़ते 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 और दौड़ोगे और दौड़ोगे दौड़ते 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 अरे मैं इतना नहीं दौड़ सकता मैं थक गया दौड़ते 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 इस पत्थर तक पहुंचोगे और इस टंडे को उसमें आड़ा दोगे ये बांस मुड़ेगा मुड़ो फिर ये सीधा होगा और तुम हवा में होगे देखो महल दिख रहा है महल दिख रहा है तो फिर 
पर सिपाही भी दिख रहे होंगे सिपाही भी दिख रहे हैं। अरे तो हाथ दिखाओ और फिर तुम महल के अंदर पहुंच जाओगे बताओ कैसा लग रहा है नो, हाँ, लेकिन ऐसा कैसे होगा तुम्हारे पास और कोई तरकीब है बताओ मैं अपनी अम्मी के लिए करूंगा हकीम साहब शहजा जी आप हकीम साहब कहा है अबू की दवा अब तक तैयार क्यों नहीं हुई माफी चाहता हूँ शहजादी हकीम साहब किसी जरूरी काम के लिए बगदाद से बाहर गए हैं इसलिए दवा का जिम्मा मुझ पर छोड़कर गए हैं मैं आज दवा बना ही नहीं पा रहा हूँ कोयला नमी से भीग गया है ये देखो चूल्हा जल ही नहीं रहा कोयला ऐसे कैसे भीग गया अब शहजादी ऐसे मौसम में बगदाद पर जुनूबी हवा बहती है इस वजह से नमी बढ़ जाती है अभी घर घर में सब यही तकलीफ है लेकिन अगर दवा नहीं बनेगी तो अबू की तबीयत दुरुस्त कैसे होगी इसी बात की फिक्र है हमें मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ का शुक्र है आप मुझे दो लम्हा दीजिए मैं अभी दवा तैयार करके देता हूं कई सालों पहले बादशाह सलामत के हुक्म से बगदाद की जमीन से तेल निकालने की कोशिश की गई थी अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती तो आज ये कोयलों की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर क्या हुआ हम कामयाब क्यों नहीं हुए उस कोशिश के दौरान एक कुदरती हादसा हो गया था जिसमें करीब 20 लोग मारे गए थे इसलिए उस इरादे को खारिज कर दिया गया अब उस खुदी हुई जमीन पर बारिश के पानी का तालाब बन गया है ये लीजिए आपकी दवा तैयार है शुक्रिया बात मुझे जहां भी ले जाए मुझे परवाह नहीं मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूं तुम चिंता मत करो आका मुझ में भरोसा रखो भले ही मेरी सांस टूट जाए लेकिन ये बांस नहीं टूटेगा एक दो तीन और मार दो छलांग ना खजूर बैठ का लेकिन कुछ टूटा जरूर है चलो आओ आओ शहजादी सोचिए बगदाद की जमीन से तेल निकलता तो कितना अच्छा होता घर घर में चिराग जलता और हम रोज बालों में बाल्टी भर भर कर तेल लगाते और बच्चे बच्चे तो आजकल खेल देखने जाते तो भी तेल देखने जाते और हम फिर तो पिद्धि शहजादी पिद्धि हमारा एक काम करोगी हाँ हाँ आपका हुक्म सराखों पर पुराने दस्तावेज जहाँ रखे वहाँ जाओ और तेल की खदान के सारे कागजात लेकर आओ जल्दी तब तक हम अबू को ये दवा दे देंगे तुम जल्दी जाओ जी ओ, ओ, 
तुम ठीक हो कसम सोने के शर्फियों की अलादीन अगर बादशाह सलामत से मिलने का ये तरीका होता तो हर टकुंजिये के हाथ में एक बांस होता भाई मेरे भाई तुम बादशाह सलामत से मिलो ना मिलो लेकिन ऊपर वाले से जरूर मिल लोगे बेटे मुझे तेरे चाचा होने का फर्ज तो अदा करना पड़ेगा मैं तेरे लिए कफन लेकर आता हूँ मनहूस शक्ल और सड़ी बातें जब बात करोगे फिजूल खर्च की बात करोगे बेगम मेरा कहने का मतलब ये है हमारी छत पे जो फटी हुई चादर पड़ी है ना इसके कफन के लिए तो वही काफी है नहीं अबू वो चादर नहीं अबू वो चादर तो मैंने आपके कफन के लिए बचा कर रखी है बहुत अच्छे क्या अबू सांड के हरमान तो देखो कब्र की जमीन कफन का कपड़ा अरे तुम जैसे रिश्तेदारों से तो अच्छा कोई सांप पाल ले अरे अपने ही भतीजे की मौत की तैयारी कर रहे हो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को शेख जीनू शर्म तो हम सुबह सुबह गर्म पानी में शहद की तरह घोल कर पी जाते हैं तुम अपनी खैर मनाओ अलादीन पाते तो वहाँ बड़ी बड़ी बात जैसी करके आए और महल के अंदर कदम नहीं रखा जा रहा इस मर्तबा नाजनी रुखसार की जिंदगी में तूफान बन के आएगी और सब कुछ उड़ा ले जाएगी <laughs> चुड़ैलों की मल्लिका की धमकी है इसे झूठ मत समझना है घुस जाओ तुम इसमें ही घुस जाओ चलो आए बड़े बादशाह सलामत से मिलने वाले शुक्रिया वजीर आला हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं इसमें शुक्रिया वाली कैसी बात बादशाह सलामत बादशाह सलामत बादशाह सलामत सलामत रहे 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 सलाम आप सब यहाँ अब आपने हमें यहाँ से ना उठने की कसम दी थी तो हमने शाही दरबार को यही लगवा लिया अबू ये तो आपने बहुत अच्छा किया अब जब सल्तनत के सभी खास लोग यहाँ हैं, तो हम बगदाद के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात है शहजादी शहजादी आपने ये जरूरी कागजात मंगवाए थे शुक्रिया पिति अबू ये आपके एक बहुत ही पुराने ख्वाब के कागजात हैं, जिसको हम बगदाद की हकीकत बनाना चाहते हैं हम कुछ समझे नहीं ये देखिए अब आपका बगदाद में तेल के कुओं को खाप नहीं शहजादी 
हमारा यह खाब कई बरस पहले दफन हो चुका है ये फिर से जिंदा नहीं हो सकता इतने बड़े बगदाद में काले चोर को ढूंढकर बादशाह शाहनवाज की गर्दन पकड़ना इतना आसान है चीनू तुम्हारे बाल की वजह से नहीं नहीं मेरा बास नहीं चीन का बास चीन का बास चलो घर चलते हाँ लेकिन आका घर इधर नहीं इधर है चलो माफ करो अरे भाई देख के चलो अरे आलादीन तुम बेटे तुम उस्ताद जी चीनू पहचाना तुमने अरे जब मैं तुम्हें गुफा में लेने आया था तो चीनू मैं बिल्कुल अकेला हूं नहीं पर कौन है मेरा अपना अब से ये तुम्हारा सब कुछ है बोला बोला बीबी छा गई गरीबी उस्ताद जी हाँ मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ सरपाश मेरे जिनू भाई वाह जिनको गुलाम बनाकर रखने वाले तो बहुत देखे लेकिन भाई बनाकर रखने वाला इंसान पहली बार देखा है जिनू उस्ताद जी के लिए जाकर कुछ लेकर आओ ना नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है नहीं नहीं उस्ताद जी जरूरत है इसी बहाने मैं भी दस बीस समोसे खा लूंगा अभी आता हूं तुम कुछ तकलीफ में लग रहे हो मैंने बड़ी मुश्किल रास्ते वाली मंजिल चुनी है उस्ताद जी मुझे भी मुश्किल मंजिलें चुनने का शौक है वो मंजिल ही क्या जिसका रास्ता आसान है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस्ताद जी कि मेरी मंजिल बगदाद के बादशाह है तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते अलादीन की मेरी मंजिल बगदाद का बादशाह है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज